奇怪，这里不是冰火岛，难道是灵蛇岛？这是金花婆婆的老屋，你义父应该不会在这里吧？不可能，我义父双眼以下，这是不可能的。哎，他们上山了。小赵，你在船上等我。是王威震天下，果然远不寻常呢。义父老了，义父老了很多。他双眼失明，行动不便，这十多年来多处荒岛，日子定是过得甚是艰辛。谢逊，只要你交出屠龙宝刀，本王就饶你不死。屠龙宝刀换命一条，丐帮臭贼，屠龙宗在此，有本事便来取。生。啊啊武林至尊，宝刀屠龙，金毛狮王威震天下，果然名不虚传啊！丐帮光临灵蛇岛。不跟我老婆子打声招呼，就来骚扰我的贵客？哎，听到没有啊？听金花婆婆言下之意，你义父似乎是她请的客人啊。我义父当年无论如何都不肯离开冰火岛，金花婆婆怎么能请得动他老人家呢？还有，金花婆婆又如何知道我义父的下落呢？两位长老，在金花婆婆由我来对付，你们先去对付狮王。是。是有这老婆子在，狮王不会有什么危险。现在重要的是隐藏行迹要紧。狮王，二位长老用的不是打狗棒，实际上用的是阴山掌。金花婆婆，你站在那儿，明着不住谢逊，却以口头相助，这是什么意思？哈哈。这位小哥看着眼生，难道也是丐帮中的长老吗？在下新入丐帮没多久，婆婆自然不识。在下姓陈，草字有亮。陈有亮，陈有亮，是没听说过。怪呀、啊！怎么了？我看这金花婆婆好像无心帮你的义父。放心吧，我义父绝对应付得了。谢大侠，你武功盖世，在下实在佩服。这位正长老手臂已断，请你放他一马。放你个头！你这老小子跟我玩阴的，该死！谢大侠。你没看到郑长老痛苦哀嚎？他自找的，活该！好，郑长老已是废人。既然你不肯放过，那我陈友亮就抵他一命。你说什么？同门情义，义字当先。谢大侠，请动手吧。此人倒是义气深重。陈友亮，老夫敬重你是条好汉，你把这姓郑的抱走吧，我也不为难你。在下先行谢过谢大侠不杀之恩，这是丐帮你有多人命丧谢大侠之手。在下十年之内若是习武有成，当再来了断今日恩仇。哼，老夫只需宝刀一挥，你就横尸当场。很好，在这凶险之时，居然还敢说出日后寻仇的话来
。老夫若再活得十年，自当领教。好，丐帮擅闯贵岛，在此谢罪。谢三哥，我知道你不喜欢旁人相助，刚才没有帮你，你不会怪我吧？啊，你这次回到中原，可探听到？我那无忌孩儿的消息，啊！你怎么不说话了？嗯，江湖上没有张无忌的消息。韩夫人，兄妹一场，你不要骗我这个瞎子！我那无忌孩儿。当真还活在这个世上吗？谢公公，阴丫头，你婆婆说，打听不到无忌的消息，是不是？是不是？谢公公，婆婆说的确实是实话。我们在中原一带，真的没有张无忌的消息。那么你们打听到了什么？明教又怎么样了？那些故人又怎么样了？不知道。江湖上的事我没去打听，我只是想查清楚杀死我丈夫的仇人，还有找峨眉派的灭绝老尼报那一箭之仇。其余的事儿，我老太婆从没有放在心上。我韩夫人，你在冰火岛上是怎么答应我的？还记不记得？记得。你说张无忌夫妇为了不肯吐露我藏身所在，在武当山被人逼得双双自刎。无忌。我无忌孩儿成了没人照料的孤儿，流落江湖，到处被人欺凌，惨不堪言，是不是？不错。你还说无忌中了玄冥神掌，日夜苦守煎熬。你在蝴蝶谷中曾见到过他。要他去灵蛇岛，他执意不肯。你说是不是？不错。我若有一句佳话，天诛地灭。林丫头，你又是怎么说的？我说。当时，我要求张无忌跟着我一起去灵蛇岛，他非但不听，还狠狠的在我手上咬了一口，齿痕犹在。我绝对没有半句话是欺骗你的，我，我其实也非常非常的想念他。无忌，原来你和你表妹之间还有这些纠葛过节啊！啊！我说过，如果你有事瞒我，我绝不饶你。韩夫人，你知道我挂念着无忌孩儿。在冰火岛的时候，你答应过我，到这儿能见到无忌。为何你不守信用？我们说好的
，我替你查张无忌，你借屠龙刀给我。谢三哥，只要你把屠龙刀借给我，我立刻为你去查张无忌的下落。你先将无忌带来，我就借屠龙刀给你。你信不过我。世上之事，难说得很。就算亲如父子兄弟，也有信不过的时候。这么说，你是不肯把屠龙刀借给我了？我放了丐帮的陈友谅离开，灵蛇岛从此以后再无宁日。武林中不知有多少复仇的人来找我，我金毛狮王早已不复当年了。除了这把屠龙刀以外。再也无可依仗，韩夫人，谢逊眼睛虽瞎，心可没瞎。我再问你，我来灵蛇岛的事，没人知道，何以丐帮的人会知道？哼，我正要好好的查个明白。你去查吧，反正你不肯为我寻找无忌。我谢逊，唯有重出江湖，再闹他个天翻地覆，天翻地覆，天翻地覆，天翻地覆。犹豫什么？还不赶快干活！婆婆，他们在干什么？婆婆，婆婆，你这样做，是不是有点对不起老朋友啊？谢大侠跟您可是有数十年的交情，我想。他信得过你，才离开冰火岛来到灵蛇岛的。他信得过我，他信得过我，为什么不肯把屠龙刀借给我？他离开冰火岛，只是为了来找他的义子，跟我有什么关系？可是，婆婆今夜你要夺宝刀的话，明刀明枪的交战，<笑>这样还不失为英雄行迹。做这样的事情，如果传出去的话，岂不为天下人耻笑？再说，那灭绝师太那个老尼姑，她已经死了。您夺屠龙刀又有什么用呢？谢逊跟你非亲非故，你为什么总是护着他说话？你倒是说个道理给婆婆听听啊！小丫头，你忘了当年是谁在你的父亲帐下救了你的小命？我。怎么，现在羽毛丰满了，想飞了，是不是？不是的，婆婆，我阿离绝不敢忘婆婆救我性命，传我武艺的大恩。<笑>可是，可是，可是谢大侠，可是谢大侠是他的义父哦。哦。说了半天，还是为了张无忌呀、啊！天下竟有你这等痴心的丫头！好吧，就算当年姓张的你小子肯来灵蛇岛，就算你们俩结成了夫妻，瞧你现在这个样子，能保证他一辈子就爱你一个人吗？远的不说。就说我们抓来的那个峨眉派的周芷若，还有他身边的两个小美女，要是那小子对他们俩动了心，你是杀了他们俩呢，还是先杀那小子？赵敏说的不错，金花婆婆
的确已经知道我混在船上，只是他为什么不拆穿呢？阿丽呀，不是婆婆说你，你要是不练这千蛛万毒手，原是个绝色的美人。可现在什么都晚了。你就认命，跟着婆婆我吧。婆婆，谢大侠是他的义父，我们能不能不动他一根毫毛？这件事情你如果答应了我，我所有的事情都听你的。好吧，我答应你不伤他性命。你起来吧。多谢婆婆。可是，不拿屠龙刀，我誓不罢休。婆婆，别再啰里啰嗦，让我生气了，赶快查钢针吧。谢三哥，有不怕死的狗贼来找你来了。三哥，你对故人处处防备，对外人却十分的轻信呢。<笑>明枪易躲，暗箭难防，所以我谢逊一生吃的都是自己人的亏。白天你放走的陈友谅，这会儿又来找你来了。陈友谅，他又来干什么？白天你饶他性命之时，你可知道他手上脚下摆的都是什么招式？我是个瞎子，什么都看不到了吗？他双手摆的是狮子搏兔，脚下却是降魔踢斗士。我谢逊被人欺骗，已经不是第一次了。如此小辈在江湖上，要多少有多少。我多杀一个，少杀一个，又有何分别？潘夫人，你我也算是好朋友，为什么当时你不说，反而现在告诉我，你是存心想气我是不是？我杀你就像杀鸡一样。只是有言在先，准你十年之后再来找我。从今天开始，不要让我在岛上碰见你，否则便取你狗命。啊啊、谢三哥，你能以耳代目，果然厉害。以后重振狮王雄风，拭目可待呀、啊！我谢逊身上血债如山，就算死的再惨也是应该的。还说什么纵横江湖？明教护教法王，杀几个人又算什么？谢三哥，你还记得四大法王，紫、白、金、青这四个名号吗？像当年。咱们在杨教主手下，英二哥、福王韦四哥，再加上你我，横行天下，所向无敌。都是旧事了，还提他干什么？大家都老了
，谢三哥，我老眼还未花，难道看不出来你的武功比二十年前可大有长进？你何必谦虚呢？三哥，咱们在这个世上也没有多少好日子可活了。依我说，名叫四大法王，联手江湖，再轰轰烈烈的干上一番事业。燕二哥。和韦四弟说不定已经不在世上了，尤其是韦四弟，寒毒难除，只怕已经不在人间了。这下你可错了，白眉鹰王和青翼蝠王现在都在光明顶呢。他们在光明顶？为什么？因为六大门派联手围攻光明顶。什么？谢三哥，你还是关心明教啊？废话，生是明教人，死亦明教鬼。<笑>你笑什么？韩夫人，你想拿话来骗我的屠龙宝刀？你，今天我问你，明教怎么样了？我们的老朋友又怎么样了？你说你不知道。你说你没打听江湖上的事，那现在又怎么样？我承认，白天我没跟你说实话。现在我老实说，这个阿离就是殷二哥的亲孙女，因为他得罪了父亲殷野王，他父亲要杀他，是我救了他。阿离，是不是？谢公公，阿离不敢骗您，是真的。如果是阿离的话，你总该信了吧？我信。阿离，好好把六大门派怎么围攻光明顶的事，跟谢大侠说一说。嗯。当时我被峨眉老尼姑挟持前往一线峡，和少林武当华山空童、昆仑五大派合并，途中被韦夫王绑走。韦夫王没吸你的血吗？没有，他宁愿自己寒洞都放走了我。父王的个性一点都没改，一直是面恶心善。结果呢？光明顶又怎么样？我们的老朋友又怎么样？结果，说呀！结果，我途中遇到了婆婆，所以后面的事我全然不知了。阿离，白眉鹰王和青翼蝠王真的去了光明顶，是不是？据我所知，是的。韩夫人，那你就真的不对了。当年你下嫁尹叶先生，和众兄弟不和，但本教有难，你怎么能袖手旁观？我取不到屠龙刀，终归是峨眉派灭绝师太的手下败将。我就是去了光明顶，也无面目再跟他动手。所以还是不去为好。六大派围攻光明顶，非同小可呀！<笑>明教兴衰存亡，早跟我老婆子没有半点关系。嗯，私事事小，护教事大。韩夫人呐，你未免胸襟太狭窄了吧？当年我破门出教之时。立誓和明教断绝一切关系，就是因为这样，胡金牛才把我当成外人，不肯为银叶先生疗毒。胡金牛是被我逼死的，紫山龙王早已犯了明教的大戒，我跟明教已经恩断义绝。紫山龙王，金花婆婆竟然是本教四大法王之首的紫山龙王。你说借我的屠龙宝刀，说是对付峨眉派，实则是去对付杨逍、范瑶。你念念不忘的，只是想进光明顶上的密道，我更加不能见。
为什么你会得知我隐居在冰火岛？事到如今，我也不需再瞒你了。先前，我遇到了一个名叫武烈的人，也是老天帮我，让我听到了他和女儿的对话，给我发现了破绽。在我的威逼之下，他说出了真相。这个姓武的，见过我的无忌孩儿，是不是？是他设计，欺骗我的孩儿，探听到了我的秘密。谢三哥，当年你我的武功高下如何？四大法王各有所长。如今你没了一对招子，再跟我老婆子比试呢？我有屠龙宝刀在手，抵得过一对眼睛。你想拿我的屠龙宝刀？一定要逼我动手的话，有违我四大法王昔日结义金兰的誓言。我谢逊真的不想这样。你不必心软，今天我得不到屠龙宝刀，誓不罢休。你要取屠龙宝刀，先杀我谢逊。嗯你的名字叫紫山龙王，犯了此刀的忌讳，与我一战，与你不利。说不定，我这杀尸杖，先杀了你这瞎眼狮子。看招！十教主之时，便已失落，怎么会在这三人手中？这是不是真的是我灵？这三人是否本教弟子？不叫龙王失望，为何不下跪接圣火令？啊！圣火令，本人早已破门出教，护教龙王四字不必再提。请问三位尊姓大名？这圣火令是真是假？从何而来？你既已破门出教，就不要再多问了。当日杨教主在世，也对我礼敬三分。你在明教是什么身份？敢对我大呼小叫？啊啊啊啊、见神火林如见教主，谢逊，你还不下跪？三位到底是谁
。若是本教弟子，谢逊该当相识；若非本教弟子，圣火令与三位有什么关系？名叫渊于喝土，元气波斯。然也，然也。我乃波斯名教总教辉月使，另外两位是妙风使、流云使。嗯。我等奉总教主之命，可从波斯来到中土。总教主接获信息，得知中土之派教主失踪，群弟子自相残杀，本教上下大势趋弱，是以命云、风、月三使来到中土整顿教务，合教上下齐奉号令，不得有误。太好了，总教主有号令传来，只是再好也没有了，免得我担责重任，尽失肤浅，误了明教的大事。中土明教虽然出自波斯，但数百年来已经自立成派，自然不受波斯总教的管辖。三位远道前来中土，谢逊只敢欢迎，但要我跪迎的话，从何说起？这是中土明教生活令，前任信使教主不孝，失落在外，仅有我等去回。自古，见圣火令如见教主，谢逊还不听令？就算我相信孙家所言，但不知你有何吩咐？狮王以本教教规，入教后不能叛教。此人自称破门楚教，为本教叛徒，把他脑袋割下了。要我杀了紫山龙吗？说得对。不可能的！中土明教向来无此教规。从今天开始，中土明教西奉波斯宗教号令，除教叛徒，留着便是祸台，把他除掉。明教四大法王情同金兰，他对我无情，我却不能无义，更不能出手加害于他。你在说些什么？你们中原人啊，真是婆婆妈妈啰里啰嗦，除教之人怎可不杀？这算是什么道理？真是非常奇怪，莫名其妙。谢某，我杀人无数，却不会杀害红教的朋友，非要你杀他不可。不听号令，我们先杀了你。三妹来到中土。第一件事，便是逼金毛狮王杀了紫山龙王。难道是为了立威吓人吗？一双眼虽瞎，心中倒也明白。还不快快动手！我金毛狮王光明磊落，别说不杀自己的同教朋友，就算他和我有深仇大恨，既被你们擒住，并已无力抗拒。谢某岂能趁人之危，白刃相加？见圣火令如见教主，你当敢叛教吗？我谢逊已经瞎了二十多年了，即使将圣火令放在我的眼前，谢某也看不见。更不需要说，见圣火令如见教主。那你是决意叛教了？谢某不敢。谢某绝对不会杀自己同教的朋友，就算人头落地，也绝不会干出如此卑鄙的事。明教中人，不奉圣火令者，一律杀无赦。谢逊是护教法王，教主要杀我，也需开坛，禀告天地，申明罪状。就凭你们一句话，就要将我处死。办不到。明教在波斯好端端的，一至中途便有着许多臭规矩。杀！好诡异的武功。
明教的事，跟你毫无瓜葛。今日你出手相助，谢逊感激不尽。你赶快脱身离开这里。我，我不能让他们杀了你。你快走，我来应付。少侠，接招！谢大侠，这波斯三使，武功虽奇，在下要脱身却也不难。谢大侠，请你先行暂避，在下事了之后，自当奉还宝刀。小伙子，你叫什么名字？我，不行，万万不能相认，否则一夫爱敌之身，势必要和波斯三使拼个你死我活。你怎么不说话？在下姓曾，名阿牛。谢在下还不远走，难道是信不过在下，怕我吞没你这口宝刀不成？嘿，你不必言语相讥。我谢逊以垂暮之年，能结交你这位朋友，实在是平生快事。我要以七伤拳打那个女子了。我一发劲，你就撒手丢了屠龙刀。不行，我一松手，会月神定会被义父打死。明教实在没有必要和波斯总教结下深怨。准备好了没有？啊！我要和你共。天只有暂避其锋。嗯。不进。义父，不进。义父，义父，你听到了吗？听到了吗？老爷子，你这么老这古声到底是什么意思啊？抓到了，他们抓到韩夫人了。只有博斯风云三使，没想到一堆人。一堆人，无尽，有几个身份看起来要比博斯风云三使大些。总教宝书王也来到中途，非同小可。什么宝书王啊？博斯总教教主座下，共有十二位大经师，统称为十二宝书王，身份地位相当于中土明教的四大法王。那他们的武功一定很高了。这倒未必。宝书王以经言教义，精通经典为主，武功并不一定高强。是时候了，把他拉出来。金花宝宝。啊收金花婆婆了，啊！哎，小昭，小昭，小昭。那种残忍的事，现在情况怎么样了，老母亲？怎么样了？怎么样了？金花婆婆。
便架上火架了。我要去救他，义父，他们人多，别冲动。好，你说该怎么办？点火。七吧，论武功，以风云三式最高。义父和赵姑娘刀剑合并，引开风云三式。嗯，我来应付宝树王。赵姑娘、小昭，你们救人。金毛狮王在此。我呀！我呀！就表示无忌已经救了人了。重开，应该没事了。我这个人从来没说过谢字，今天我要对你们大家说声谢谢。教主，这个药你给阿离吃下去，吃完以后就会好的。你师父灭绝盗走，我只不过把他取回来而已。是师祖郭襄，剑在我手上，没经我同意，你休想碰他一下。好了，别吵了。要是惹烦了我，我一刀劈了。对呀、啊，郡主丫头，来来来，干嘛？用你的倚天剑，跟我的屠龙刀对对看。哎，不行啊！我很好奇，到底是屠龙刀锐，还是倚天剑利？我也好奇。嗯。嗯。嗯。你得到屠龙刀和倚天剑以后，找一个隐秘的地方，一手持刀，一手持剑，运足你的内力，以刀剑相助。这时，宝刀宝剑就会同时折断。你就可以取出藏在刀身和剑刃中的秘籍，这是取出秘籍的唯一的法门。此时，宝刀宝剑也就可以从此毁了。你记住了吗？
叫凤阳分坛，进去吧。这不醉啊！发生了什么事？如果我没看错的话，这位应该是我名叫四大法王之一的金毛狮王谢法王吧？眼力非常好，叫什么？常玉春参见法王。参见法王。丐<笑>帮自万安寺后，六大门派元气大伤，丐帮趁机窜起，追我名叫作对。又是丐帮，一提起丐帮我就生气，尤其是那个叫陈友亮的，最可恶，竟然打我屠龙刀的主意。这丐帮，号称是第一大帮，昔日帮主洪七公，为人行侠仗义，这不管白道黑道，对他都是非常敬佩。后来，后来就传到现任帮主金营长施火龙的手中，不过其人倒是极为神秘。对了，义父，你行走江湖的时候可听过其人？石火龙很少在江湖上露面，武林中人也没见过他的真正面目。其实，我也不知他是何等人物。这丐帮行事已经违背了创帮宗旨，难道丐帮所托非人，变质了？哼！有教主和狮王在，这下我们明教可以好好诸葛恶气了。不可。你难道忘了，我再三指示弟兄，别跟武林同道结怨？难道任由丐帮骑到我们头上？哎，等我弄清事情的始末再做决定吧。对了，怎么没见到朱坛主啊？丐帮袭击分坛的时候绑走了坛主。两件事：第一，我暂住分坛；第二，立刻查到丐帮总舵所在。是。来，嗯，好，嗯，啊，好香啊！呃，这个鸡肉可真香啊！看到法王开心啊，属下就开心了。嗯
，程大哥，您别客气啊。啊，好的，来，我敬教主。啊，好啊，还有法王一杯，来。嗯。哎，真是可怜呐！我这么多年了，漂流海外，直至今日才尝到酒的味道啊！真是畅快啊，好极了！来，嗯，义父，喝得快，醉得也快啊！哎，好久没尝过酒的味道了，一醉又何妨呢？哎，我的儿媳妇呢？他去哪儿了？只若他身体不舒服，我让他先休息了。啊，他病了吗？啊，他没有生病，只是从灵蛇岛过来，一路舟车劳碌，难免疲困。那，那我们快吃，吃完饭你去陪他。嗯，义父，来，多吃点肉。铁训徒儿，你看不见我，怎么见了师傅，你都开不了口了？为了找我，你把江湖闹得是血雨腥风的啊！有数不清的人冤死在你的手中，你找我找的好苦。算算有二十年了吧，哈！现在我就在你的面前，等着你来报仇呢。我收你做徒弟的时候就说过，你这个人呢，个性冲动暴躁，像你这样压抑自己，当心逆血攻心，反而伤了自己哦。哦，我错了，你这叫欺伤拳，伤人先伤己，是吧？成坤。看拳！哎，这七伤拳真不怎么地呀、啊！谢巡徒儿，你的武功越来越退步了。为师，我不想跟你多耗费时间了。你没有了屠龙刀，就像老虎没了牙一样。骂。压抑了二十多年的恨，总该骂几句不堪入耳的话吧？我听着。哼，长坤，我要跟你拼命！我还不想呢。告诉你，我隐身少林，就是要习得对付你七伤拳的功法。倒！老银子那么大，落到哪里去找义父？
，弟子陈友谅见过三位祖师。谢祖师，谢旭，吃饭了。义父被关在此处。谢旭，你想清楚没有？陈坤呐，再怎么说，他老人家也是你的师傅。谢逊，你这样直呼你师傅的名字，可是大不敬的。陈坤呐，谢逊，你想清楚了没有？只要你说出屠龙刀的所在，我立刻就放了你。阿弥陀佛，出家人不打诳语。陈友谅，你虽未出家，也不能骗他。谢逊若说出藏刀的所在，难道你当真便放了他吗？呃，祖师明鉴，弟子心想，太师傅空见之仇虽深，但是两者相权，还是以本派威望为重。有了宝刀，少林派就可以立威武林。而且弟子认为，如果谢逊说出宝刀所在，我们得了宝刀，那放走他也是应该的。假以时日，弟子再给他报仇。也不迟啊，这倒罢了。武林中信义为先，言出如剑，纵对大奸大恶，少林弟子也绝不会失信于人。弟子谨遵师祖的教诲。这三位少林僧不但武功卓绝，且是有德的高僧，明知是。谢旭，你听见没有？我们的祖师已经答应放你走，只要你说出屠龙刀的所在。程坤在哪里？你为什么老是问程坤呢？二十年前的事，何必苦苦挂在心头？最多二十年，你双眼一闭，我看从前的事情就一笔勾销了吧。程坤呢？你还真烦呢。好，我再容你多想三天。三天之后，你要是不说出屠龙刀的所在，我就不择手段的对付你。徒儿告退。啊三僧联手，有如一体。这等心意相通的功夫，使得我不但无法接近他们的身，更需耗费极大的内力。再这样缠斗，只有送命。老衲做官数十年，竟不知江湖高人辈出也。敢问施主称号？后学晚辈，明教教主张无忌。拜见三位高僧。老衲还到何方高人降临？原来是魔教的大魔头到了。想张施主，不但年纪轻轻，且又身怀绝技，竟成明教教主。施
时教老衲难信啊！当代武林之中，又有谁敢冒充明教教主呢？说的也是。那杨顶天呢、啊？杨乾教主已经逝世近三十年了。什么？杨顶天，该死啊！老前辈，可是实德杨乾教主？哼！老衲若非实德杨顶天，何至成为独眼之人？我师兄弟三人，又何须在此做了三十年的枯蝉？敢问三位神圣，因何与杨乾教主结仇？张教主。老衲法名杜恶，这位师弟法名杜杰，这位法名杜难。杨顶天既死，我三人的深仇大怨，只有落在现任教主的身上。再则，师侄空见、空性，又都死在贵教的手中。你既然来到此地，自是有恃无恐。几十年的恩恩怨怨，咱们武功上做一了断便是。晚辈于贵派并无良子，此番前来，乃是为了营救我义父金毛狮王。这空剑神僧，虽为我义父尸首所伤，然而这中间曲折却不少。至于空性神僧之死，只是与毕教毫无瓜葛。三位，不可听信一面之词，还要明辨是非才好。依你说来。空性为何人所害？据晚辈所知，这空性神僧是死于朝廷汝阳王府的武士手下。汝阳王府的武士为何人所率领？这汝阳王之女，汉名赵敏。老衲听元真说过，赵敏现已和贵教联手做了一路。他叛君叛父，投诚明教，此言是真是假？不错，他已经弃暗投明了。杀空剑的是魔教的金毛狮王谢逊，杀空性的，是朝廷的赵敏。这个赵敏不仅攻破少林寺，罪不可恕者。竟在本寺十六尊罗汉像上刻意侮辱之言，加上我的一只眼珠，我三人合起来一百年的枯蝉。张教主，你说这笔账不跟你算，要跟谁算？老禅师所言不错，晚辈无可逃避。这一切罪愆，我不承担，谁来承担？只是在下，有以不情之请。这空剑神僧。虽是为我义父所出手误伤，可其中实有无数的苦衷，还望三位禅师能够恕过。你凭什么要为谢逊说情？三位老禅师乃是得道的高僧，对世臣俗事应该是看透的，咱们何不化仇恨为祥和呢？老衲师兄弟，若能参透这世俗恩怨，就不需在此枯坐三十年了。好吧，那晚辈也就顺应老禅师之意吧。三位禅师，有哪位先赐教？张教主，老衲三人实不相瞒，自出江湖都是共同进退，不管寡众，三人联手。况且，张教主一身拥有。乾坤大挪移、九阳神功两种绝世武学啊，我等并无胜你的把握。这等血海深仇，而今也不能讲究江湖规矩了。三位老前辈，要晚辈以一敌三，万万不是三位的对手。大丈夫死则死矣，何足道哉？不过晚辈，有一件事确需言明。贵派元真，俗名叫做陈坤，外号混元霹雳手。乃是我义父金毛狮王的夜师，你把话说清楚。如有一丝有悖常理，我等定让你丧生于此。三位老禅师，须当知晓。
这程坤的师妹，乃是明教教主杨顶天的夫人。程坤一直对师妹有情，殷勤生动，忠和明教，结下了深仇大恨。程坤处心积虑要摧毁明教，先与杨夫人私通幽会，击死杨顶天，再假醉，图见义父谢逊之妻，杀其全家，逼得义父为寻程坤，乃乱杀武林人士。哪知程坤。假意拜空剑神僧为师，又是空剑身上谢逊一十三拳，落得饮恨而终。陈坤投靠汝阳王，设计六大门派围攻光明顶，所幸为晚辈误打误撞解围。你所说的这些事，似乎件件匪夷所思，但不否认世事入情入理，无不若何弗解。晚辈不知杨教主如何与三位禅师生怨结仇，只怕其中有奸人挑拨是非，此人多半便是元真了。杜我大师不妨回思往事，印证晚辈是否虚言相欺。这也有些道理。老衲与杨顶天结仇，程坤为我出了大力，后来他意欲拜老衲为师。老衲向来不收弟子，这才引荐他拜在空剑师侄的门下。如此说来，这也是他有意安排的了。不但如此，晚辈更认为程坤觊觎少林寺掌门方丈之位，收罗党羽，密谋阴计，想要杀害空文大师。当真是元真吗？瞧他的身影，确然是他。三位大师，乃是得道高僧，看透百种人、千种事，还请三思。这陈坤，若不是做贼心虚，为何怕我说出真相而要杀人灭口呢？老禅师，老衲师兄弟奉本寺方丈法旨，看守谢逊。佛前。立下重誓，除非我三人性命不在，绝不放谢逊脱身。老衲现在只能让你见上谢逊一面。多谢老前辈。全力，求得杜我大师放你一条生路，哪怕以孩儿的性命，或整个明教来换取，我也愿意啊！我的孩儿，义父平生最大的罪孽，乃是杀了空剑大师。你义父若落入旁人之手，自当奋战到底。但今日被求少林寺。我甘心受辱，抵了空剑大师这条性命。你失手伤了空剑大师，那是因为陈坤这恶贼奸计百步。我这一个多月来，在地牢中，每日听着三位高僧诵经念佛，听着山下寺中传来的沉重木鼓。
我受伤，染了许多无辜之人的鲜血，实在是百死难赎。义父，您全家的血仇未报，怎能困在少林，任陈坤宰割呢？若犯了恶因罪孽，我比陈坤做的更多。受多少惩罚，也是应当。义父，我的孩儿，你自行走吧，别管我了。不，义父如果不听我的，孩儿可要用强了。走吧，义父，您这是何苦呢？坚持不走，武器就在这儿陪你。好孩子，我所受冤屈，你已对三位高僧分说明白。我所做的罪孽，却需由我自己深受报应。如果你不走，我的仇怨又有谁来代我清算？义父。身背名叫重责，还有好多好多的事情需要你去处理，不可为一己私情误了大事。听义父的话，走吧。今日以我之力，打不过杜娥他们，而且义父又不肯走，只有约得外公、杨左使、范右使、魏福王，以五人合力，定可胜得三僧。那时。再来强行带走义父，义父，孩儿走了。再来救我，我是决意不走的了，好孩子，我盼你逢凶化吉，不辜负你爹和你娘，还有义父我的期望，你当学你爹爹。不可以学我，爹爹和义父都是英雄好汉，全都是光明磊落的大丈夫，都是孩儿的好榜样。义父，您保重。晚辈多谢三位禅师开恩，让晚辈见义父一面。老衲是念你一片孝心，不必言谢。老衲丧眼之仇，今日便算结过了。张教主要救谢逊，可请随时驾临。只需破了我师兄弟三人的金刚伏魔圈，立时可陪狮王同去。张教主也可多约帮手，车轮战也好。一拥而上也好，我师兄弟只是三人应战，与张教主再度驾临之前，老衲三人自当维护谢逊周全，绝不容元真辱他一言半语，伤他一毫一发。既是如此，那我改天再来领教三位大师的高招。告辞。阿弥陀佛，杨顶天的仇怨已于昨晚化解，罗汉像的事儿今日也结果了，好的很，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
好的很呐、啊，张教主，你们几位上来动手啊？昨夜晚辈见识到三位高僧的神功，衷心敬佩，原不敢再在三位面前出丑。但谢法王跟在下有父子之恩，与明教兄弟有兄弟之情，我纵然自不量力，却也非救他不可。在下想请两位教中兄弟相助，以三对三，平手领教。张教主不必过谦，若老衲所言不错，如张教主这等身手之人，世上再无第二位，还是人多一些，一齐上来的好啊！哼、嗯，好狂的口气！阿弥陀佛，教主，属下应天正草令，还是有舅舅。我年纪再大，大不过这三位高僧。少林派有硕德奇素，难道我明教就无老将出马吗？教主，禀教主，属下彭宁玉请命。好吧，就由彭宁玉和外公一同相助本教主。遵命。名叫张无忌，尹天正，彭宁玉，向三位前辈请教。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈